বিসমুল্লাহ রহমান রাহিম প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো আমি তোমাদের মাসুদা মিস উৎপাদন ব্যবস্থাপনা বিপণন প্রথম পত্র নিয়ে আজকে আমি আবারও এসেছি প্রথম পত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ের পণ্য ডিজাইন লেকচার টু নিয়ে এসেছি তোমাদের লেকচার ওয়ানে আমি পণ্য ডিজাইনের জ্ঞানমূলক প্রশ্ন উত্তর নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজ আমি তোমাদের পণ্য ডিজাইনের এই অধ্যায়ের যে গুরুত্বপূর্ণ টপিক্সগুলো আছে অর্থাৎ উচ্চ গ ঘয়ের আনসারের জন্য যে টপিক্সগুলো সেই টপিক্স নিয়ে আমি আলোচনা করব আর লাস্টে আমি তোমাদের অনুধাবনের কিছু কোয়েশ্চেন আমার কিছু স্টুডেন্ট আমাকে গ্রুপে মেসেজে নক করে বলল যে কোয়েশ্চেন পায়নি কিছু তো যেগুলো পায়নি সেগুলো আনসার আমি দিয়ে দেবো আজকে আর বাকিগুলো একটু সংক্ষিপ্ত আকের আলোচনা করব তো আমি আশা করব তোমরা সবাই মঞ্জ সহকারে আমার লেকচারটা শুনবে এবং স্টাডি করবে প্রথমে আসছি আমি পণ্য ডিজাইনের প্রকার ভেদ পণ্য ডিজাইনের প্রকার ভেদ প্রথমত পণ্য ডিজাইনের প্রকার ভেদ হচ্ছে চারটি কি কি দেখো ছক আকারে দেওয়া আছে ব্যবহারিক ডিজাইন নান্দনিক ডিজাইন উৎপাদন ডিজাইন ও প্যাকিং ডিজাইন পণ্য ডিজাইনের প্রকার ভেদ কয়টি এটা কিন্তু একটা জ্ঞানমূলক কোয়েশ্চেন আসে বা এম সিকে কোয়েশ্চেন আসতে পারে কয়টি কয়টি চারটি কি কি ব্যবহারিক ডিজাইন নান্দনিক ডিজাইন উৎপাদন ডিজাইন ও প্যাকিং ডিজাইন এখন একটু খেয়াল করে দেখো এই যে চারটা ডিজাইন এই চারটা আমাকে অ্যাডফার্স শিখতে হবে এই চারটা ডিজাইন কি তোমাদের জ্ঞানমূলক প্রশ্ন আমি আমার ফার্স্ট লেকচারে ফার্স্ট লেকচারে আমি এই চারটারই কিন্তু জ্ঞানমূলক কোয়েশ্চেন দিয়ে দিয়েছি কোয়েশ্চেনের আনসার তো অলরেডি আমি জানি তোমাদের সবার কাছে আনসারটা দেওয়া আছে তারপরও আমি সে আবার একটু হালকা আলোচনা করবো একটু উদাহরণ দিয়ে ঠিক আছে একটু খেয়াল করে দেখো এক নম্বর ব্যবহারিক বা ক্রিয়াগত ডিজাইন এই দেখো তোমাদের রেড কালার আগের লেকচারও দেওয়া আছে এরকম রেড কালার দিয়ে বোল্ড করে দেওয়া আছে যে কোন সেন্টেন্সটা কোন ওয়ার্ডটা বেশি ইম্পর্টেন্ট ব্যবহারিক বা ক্রিয়াগত ডিজাইন কোনো পণ্যের ব্যবহারিক উপযোগিতা বা স্থায়িত্ব বৃদ্ধির জন্য আমরা যে ডিজাইনটা করি সেটাই হচ্ছে ব্যবহারিক বা ক্রিয়াগত ডিজাইন একটা উদাহরণ দেওয়া আছে এখানে দেখো বর্তমানে বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানি তাদের মোবাইলে ফোর জি সুবিধা দেওয়ার মাধ্যমে মোবাইলে কার্যকারিতা উপকারিতা বা এর ব্যবহারটা আগের চেয়ে বেড়েছে খেয়াল করো আগে আমাদের থ্রি জি ছিল আমরা এখন ফোর জি কেন নিচ্ছি যাতে আমি আরও দ্রুত নেট ইউজ করতে পারি বা মোবাইলে যে অ্যাক্টিভিটিস আছে সেগুলো আরও দ্রুত ইউজ করতে পারি বা আরও সুবিধা আমরা পাই বা এই মোবাইলে কার্যকারিতাটা যাতে আরও বৃদ্ধি পায় এর জন্য কিন্তু ফোর জি সুবিধাটা দিয়েছে তার মানে কি ব্যবহারিক বা ক্রিয়াগত ডিজাইনটা হচ্ছে যে কোনো পণ্যের উপযোগিতা স্থায়িত্বতা কার্যকারিতা ব্যবহারের যে বিষয়টা সেটা আরও বাড়িয়ে দেয় আরও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে সেকেন্ড হচ্ছে নান্দনিক বা রুচিসম্মত ডিজাইন যেখানে ক্রেতাদের পছন্দ অপছন্দটাকে বেশি গুরুত্ব দেয় এবং সেটার উপর ভিত্তি করে তার মান ঠিক রেখে যা কাঠামোগত পরিবর্তনটা হয় সেটি হচ্ছে নান্দনিক বা রুচিসম্মত ডিজাইন এখানে দেখো একটি উদাহরণ দেওয়া আছে ওয়াল্টন ও সোনি সোনি বা ব্রাভিয়ার যে টেলিভিশন এদের এই এই টেলিভিশনের ক্ষেত্রে যে কাঠামোগত সৌন্দর্যের বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয় এই এই তিনটি কোম্পানি বা সব প্রায় বিভিন্ন ধরনের কম তোমার ইলেকট্রনিক বলো বা যেগুলোর প্রোডাক্ট তারা সবসময় কিন্তু কি চাবে যে ভোক্তারা তাদের পণ্যটা যাতে ক্রয় করে সো আমাকে এই ভোক্তাদের কাছে পণ্যটা গ্রহণযোগ্য বা ব্যবহারের ব্যবহারটা আরও বাড়ানোর জন্য আমার তার কাঠামোগত সৌন্দর্যের প্রতি বেশি ফোকাস দিতে হবে যাতে আগে যা কিন্তু তার চেয়ে আর আরটু বেশি করে কিনে তারপরে হচ্ছে উৎপাদন ডিজাইন উৎপাদন ডিজাইনটা হচ্ছে আমার নতুন প্রযুক্তি ও উন্নত কলাকৌশল ব্যবহার করে সুন্দরভাবে পণ্যটা উৎপাদন করা ধরো আগে যখন মেশিন মেশিন যন্ত্রপাতি এত আধুনিক যন্ত্র আধুনিক যন্ত্রপাতি ছিল না তখন আমরা কি মেনুয়ালি আমাদের বিস্কিট তৈরি করা হতো প্লাস তোমার পাউডারও তৈরি করা হতো কিন্তু এখন কি বর্তমান যুগে হাতের স্পর্শ ছাড়াই অটোমেটিক মেশিনের মাধ্যমে কিন্তু আমরা এই ব্যাকেটের আইটেমগুলো পাই আরও স্বাস্থ্যসম্মত উপায় তো এটা কিসের মাধ্যমে হয়েছে এটা উন্নত প্রযুক্তি এর মাধ্যমে কিন্তু হয়েছে আর ওইটাই হচ্ছে তোমার উৎপাদন ডিজাইন তারপর হচ্ছে প্যাকিং ডিজাইন প্যাকিং ডিজাইনের মেন কাজটাই হচ্ছে আমার পণ্যের আকার মান রং সব ঠিক থাকবে জাস্ট আমি এটা যে বাহ্যিক আবরণ বাহ্যিক যে মোরকটা পণ্যের বাহিরে যে আবরণটা মোরকটা সেটা জাস্ট আমি পরিবর্তন করব। 
ঠিক আছে খেয়াল করে দেখো যে উদাহরণ একটা বলি আমি তোমাদেরকে যে লাক্স সাবান হুম এটা সেই সত্তর দশক থেকে এই সাবানটা আসছে কিন্তু প্রচলিত হয়ে আসছে কিন্তু এটার প্রত্যেক বছরই কিন্তু তার মোড়কটা চেঞ্জ হচ্ছে বছর পরপরই তার মোড়ক অর্থাৎ তার বাহ্যিক যে আবরণটা প্যাকেটটা সেটা চেঞ্জ হচ্ছে কেন চেঞ্জ হচ্ছে বর্তমান যুগে ভোক্তাদের চাহিদাকে ধরে রাখার জন্য তাদের পছন্দটাকে ধরে রাখার জন্য যাতে তারা এই পণটা ক্রয়ে আগ্রহী হয় তো প্যাকিং ডিজাইনটা কি করছে আমার মোড়ক পরিবর্তন অর্থাৎ বাহ্যিক আবরণটাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে এই হয়ে গেছে আমার পণ্য ডিজাইনের প্রকারভেদ অর্থাৎ চারটি যে প্রকারভেদ সেটার সংজ্ঞা এখন আমরা আলোচনা করব পণ্য ডিজাইনের পর্যায় বা ধাপ বা স্তর তোমাদের বইয়ে মেবি জাস্ট পর্যায় এই ওয়ার্ডে লেখা আছে বা স্তর লেখা আছে এটা ধাপও হিসাবে আসতে পারে এটাও সেম তোমার জ্ঞানমূলক বা অনুধাপ এম সিকিউতে আসতে পারে পণ্য ডিজাইনের পর্যায়ে বা ধাপ বা স্তর কয়টি পাঁচটি কি কি খেয়াল করে দেখো এক হচ্ছে উদ্যোগ গ্রহণ এক হচ্ছে উদ্যোগ গ্রহণ দুই ধারণা উন্নয়ন তিন সামর্থ্য বিশ্লেষণ চার পরীক্ষামূলক উৎপাদন পাঁচ হচ্ছে চূড়ান্ত উৎপাদন অ্যাট লাস্ট চূড়ান্ত উৎপাদন এখন আমি এই বক্স থেকে তোমাদের কয়েকটি জ্ঞানমূলক বা এম সিকিউর কোশ্চেন বলে দিচ্ছে খেয়াল করো প্রথম ধাপ কি উদ্যোগ গ্রহণ দ্বিতীয় ধাপ ধারণা উন্নয়ন তৃতীয় ধাপ সামর্থ্য বিশ্লেষণ চতুর্থ ধাপ পরীক্ষামূলক উৎপাদন পঞ্চম চূড়ান্ত উৎপাদন এম সিকিউ কোশ্চেন আসে প্রায় পণ্য ডিজাইনের দ্বিতীয় ধাপটি কি পণ্য ডিজাইনের চতুর্থ ধাপটি কি এখন যদি তুমি এই পুরো এই যে ছকটা আছে এই ছকটা যদি তোমার একদম মুখস্ত করে রাখতে পারো একদম মনে রাখো তাহলে তুমি ইজিলি এই জ্ঞানমূলক বা এম সিকিউর কোশ্চেন আনসারটা দিতে পারবা তার মানে বুঝতে পারছো তো এই ছকটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তো এই পণ্য ডিজাইনের পর্যায়ে বা ধাপ বা স্তর টিপ যখনই পড়া শুরু করবা আগে এই ছকটা মুখস্ত করবা একদম ফটস্থ করবা তারপরে এটার পরবর্তী যে আর থিওরিগুলো আছে সেটা ভালো করে পড়বা ঠিক আছে তো আমরা এখন আসি এটার ভিতরে পড়া এই এই এটারও এই পাঁচটার যে ধাপ এই ধাপের ডিটেলস আমি জ্ঞানমূলককে কিন্তু আলোচনা করিয়েছি তারপরে আমি আবারও আজকে একটু হালকা আলোচনা করছি উদ্যোগ গ্রহণ খেয়াল করো উদ্যোগ গ্রহণ যে কোনো কাজ করার আগে আমাকে কিন্তু উদ্যোগ নিতে হবে অর্থাৎ যে কোনো কাজ করার পূর্বেই আমি আমি যে একটা পণ্য উৎপাদন করছি কার জন্য পণ্য উৎপাদন করছি অবশ্যই আমি ভোক্তার জন্য ঠিক না তো ভোক্তার পছন্দটাকে আমার সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে তার চাহিদা মোতাবেকে কিন্তু আমার পণ্যটা তৈরি করে তৈরি করতে হবে এই যে ভোক্তার পছন্দ অনুযায়ী পণ্যের আকার আকৃতি রং ধরন স্টাইল ইত্যাদি নির্ধারণ করা হয় ইত্যাদি নির্ধারণ যে প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয় তাকে বলা হয় উদ্যোগ গ্রহণ এখন একটি জিনিস খেয়াল করো তোমার আমি একটু ক্লোজ ক্লোজ নিচ্ছি এ ক্লোজ করে ছবিটা নিচ্ছি একটু খেয়াল করে দেখো ধারণা উন্নয়ন হচ্ছে ভোক্তামুখী আর সামর্থ্য বিশ্লেষণ হচ্ছে উৎপাদনমুখে খেয়াল করো ধারণা উন্নয়ন আমি যখন একটি পণ্য উৎপাদন করব এটা ধারণাটা আমি কাকে কেন্দ্র করে নিব অবশ্যই ভোক্তামুখী কারণ আমার পণ্যটা আমি উৎপাদন করছি ভোক্তার জন্য পণ্যটা বিক্রিও করছি ভোক্তার কাছে তার মানে আমি যে ধারণাটা উন্নয়ন করব সেটা কী মুখী ভোক্তামুখী সামর্থ্য বিশ্লেষণ একটি প্রতিষ্ঠান তার পণ্য উৎপাদন করবে তো সেই প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্যটা আছে কি নাই বা তার কারিগরি দিক বা তার বিভিন্ন বিভাগের কি সুষ্ঠুভাবে সমন্বয় আছে কিনা এই টোটাল বিষয়টি কিন্তু উৎপাদনমুখী এটাও কিন্তু একটি জ্ঞানমূলক বা এমসিকুর কোশ্চেন আসে যে ধারণা উন্নয়ন কী মুখী উৎপাদনমুখী না ভোক্তামুখী তাহলে কি লিখবা ভোক্তামুখী ধারণা আমরা সব সময় ভোক্তার কাছ থেকে নিব আর সামর্থ্য বিশ্লেষণটা এটা কি উৎপাদনমুখী অবশ্যই একজন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান তার উৎপাদনের যে বিষয়গুলো থাকবে সেটার উপর ভিত্তি করে এখন আসো আমরা ধারণা উন্নয়নের এটা সম্পর্কে একটু বুঝি ধারণা উন্নয়ন পণ্য ডিজাইনকে আকর্ষণীয় ও ফলপ্রসূ করার জন্য সম্ভাব্য বিভিন্ন বিকল্প সমূহ মূল্যায়ন করে একটি নির্দিষ্ট পণ্য ডিজাইন অনুসরণের প্রাথমিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ধারণাকে হচ্ছে ধারণা উন্নয়ন এখানে আমাকে ধারণা উন্নয়নের ক্ষেত্রে কিছু বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আমি কিভাবে ধারণা উন্নয়নটা নিব বা আমি ভোক্তার সম্পর্কে কিভাবে জানব সেটা হচ্ছে বাজার গবেষণা করে বাজার গবেষণা করে আমি ভোক্তার রুচি পছন্দ চাহিদা ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারি এবং সেই মোতাবেক আমি পণ্য তৈরি করব তারপরে হচ্ছে প্রতিযোগী পণ্য বিশ্লেষণ সমজাতীয় পণ্য বাজারে কিন্তু অনেক আছে আমি যখন একটা পণ্য উৎপাদন করব তখনই আমার প্রতিযোগী পণ্যটার সম্পর্কে আমার ধারণা নিতে হবে 
তারপরে হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের গবেষণা বিভাগের সাথে পরামর্শ করা আমি যে পণ্যটা উৎপাদন করব আমার যে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ আছে তাদের সাথে আলোচনা করব সেই আলোচনা করে সবার সম্মানিত প্রতিষ্ঠায় কিন্তু আমার একটি টোটাল পণ্য বাজারে উৎপাদিত হয় এবং সেটা বাজারে আসে তারপরে হচ্ছে সামর্থ্য বিশ্লেষণ আমি প্রথমে বলেছিলাম সামর্থ্য বিশ্লেষণ কী মুখী উৎপাদনমুখী সামর্থ্য সামর্থ্য বিশ্লেষণ বলতে বাজারে চাহিদা পূরণ করার জন্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা বা কারিগরি দক্ষতা বিশ্লেষণ করাকে বোঝায় এখানে আমি কি করব প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার শক্তি সামর্থ্য আর্থিক সক্ষমতা ও কারিগরি দক্ষতাকে মূল্যায়ন করব পণ্যের ভবিষ্যৎ চাহিদা সে বিষয়ে আমাকে একটু খেয়াল রাখতে হবে পরীক্ষামূলক উৎপাদন নতুন ডিজাইনকৃত পণ্যটি উৎপাদনের সম্ভাবতা যাচাইয়ের জন্য নমুনা হিসাবে আমাকে সীমিত পরিমাণে পণ্য উৎপাদন করতে হবে আর সেটাই হচ্ছে পরীক্ষামূলক উৎপাদন খেয়াল করো তোমাকে এই একটা বিষয় খুব মন সহকারে একটু খেয়াল রাখতে হবে যে পরীক্ষামূলক উৎপাদনটা কিন্তু আমরা ব্যাপক হারে পণ্য উৎপাদন করি না এখানে আমরা স্যাম্পল হিসাবে অল্প পরিমাণে পণ্য উৎপাদন করব এবং সেটা আমরা ডোর টু ডোর একটু সার্ভে করে আসতে পারি বা তাদেরকে দিতে পারি যে আমার পণ্যটা ব্যবহার করেন দেখেন এটা পণ্যটা কেমন পরবর্তীতে সময় গিয়ে আমি সেটা আবার সার্ভে করতে পারি এই পণ্যটা কেমন ভালো কি না বা এই পণ্যটার কোনো ত্রুটি আছে কি না সেটা আমরা জেনে সেটাকে আমরা আবার রিভাইজ করে আবার ভালোভাবে পণ্যটা উৎপাদন করতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক উৎপাদনটা অবশ্যই আমি নমুনা হিসেবে সীমিত আকারে উৎপাদন করব আর পরীক্ষামূলক পণ্য উৎপাদন করার ক্ষেত্রে আমার কি কি অসুবিধাটা হয় বা একই প্রবলেম হলে সেটা সেটা সলভ করতে পারি সেটা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্য যে আর্থিক ঝুঁকি থাকে সেখান থেকে আমি সেই প্রবলেম থেকে আমি রক্ষা পাই তারপরে হচ্ছে পণ্যটি ক্রেতারা কতটুকু পছন্দ করলো বা কতটুকু গ্রহণযোগ্য হলো তার বাস্তব ফলাফল পায় আবার যদি সেটা ক্রেতারা যদি সে পণ্যটা পছন্দ নাও করে বা কোনো সমস্যার কথা বলে তাহলে আমরা এই পরীক্ষামূলক উৎপাদনের ক্ষেত্রে সেই পণ্যটাকে আরও সুন পরিমার্জন করে বা সে ভুল ত্রুটি সংশোধন করে সেটাকে আবার সুন্দরভাবে পণ্যটা উৎপাদন করে একদম লাস্ট যে পর্যায় সেটা হচ্ছে আমার চূড়ান্ত উৎপাদন হ্যাঁ এই যে পরীক্ষামূলক উৎপাদনে যদি সঠিক থাকে তাহলে আমি সেটা ডাইরেক্ট আমি চূড়ান্ত উৎপাদন করে ফেলবো আর যদি দেখি না ভোক্তাদের কাছ থেকে আমার কোনো কমপ্লেন আসে তাহলে সেটাকে সংশোধন করে আমি পরবর্তীতে চূড়ান্ত পণ্য উৎপাদন করব চূড়ান্ত পণ্য উৎপাদনটা অবশ্যই ব্যাপক হারে হবে এবং পুরো এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখবা সেটা আমাকে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করবো এবং ব্যাপক হারে এবং বেশি পরিমাণে পণ্য উৎপাদন করো করবো পরীক্ষামূলকভাবে পণ্যটির ডিজাইন সন্তোষজনক হলে উক্ত পণ্যটি বিক্রয়ের লক্ষ্যে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন যোগ্যটি হচ্ছে চূড়ান্ত উৎপাদন একটা এরকম এমসিকুর ক্ষেত্রে প্রায় এরকম কোয়েশন আসে যে চূড়ান্ত পণ্য উৎপাদনের পূর্বে আমরা কোন উৎপাদনটা করি কি করি পরীক্ষামূলক উৎপাদন ঠিক আছে এই আমার তোমাদের গুরুত্ব গ ঘয়ের তোমাদের চতুর্থ অধ্যায় সরি ষষ্ঠ অধ্যায় পণ্য ডিজাইন এ অধ্যায় থেকে তোমাদের এই পর্যন্ত আমি যতগুলো বোর্ড কোয়েশ্চেন দেখেছি মানে আমার চোখে যেটা যতটুকু পড়েছে আমি দেখেছি গ ঘয়ে সব মানে ঘুরে পেঁচিয়ে তোমার এই পণ্য ডিজাইনের প্রকারভেদ বা পণ্য ডিজাইনের পর্যায় এই দুটা টপিক্স থেকে এই কোয়েশ্চেনটা আসে তার মানে তুমি দেখো এই দুটা টপিক যদি তুমি পড়ো তাহলে তিন আর চার অর্থাৎ সাত সাত মার্কসে তুমি আনসার কিন্তু পেয়ে যাচ্ছ এবং খুব ইজিলি যেটা তুমি এই পুরোটা টপিক্স তুমি জ্ঞানমূলকে পড়ছো আবার আবার গুরুত্বপূর্ণ আবার তুমি গগ্ভের জন্য পড়তো আমার কি তোমার কতবার পড়া হচ্ছে তো তোমার এই কোয়েশ্চেনগুলোর আনসার তুমি এমনি দিতে পারবা যদি তুমি মনোযোগ সহকারে পড়ো তাহলে তো আমার গগ্ভের তোমার এই অধ্যায় গগ্ভের যে টপিক্সে যে টপিক্সটা সেটা আমার আলোচনা শেষ এখন আসো আমরা একটু অনুধাবনমূলক প্রশ্ন উত্তর নিয়ে আলোচনা করি ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি আমি অনুধাবনমূলক প্রশ্ন নিয়ে পুরো ডিটেলস আলোচনা করব না কারণ অলরেডি আমি জ্ঞানমূলক আলোচনা করে ফেলেছি তারপর তোমার যে গ ঘয়ের গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স এটা নিয়ে আলোচনা করছি তো এই দুইটা নিয়ে আলোচনা করলে না তোমার অনুধাবনমূলক কোয়েশ্চেনের অর্ধেকটু পড়াই হয়ে যায় তো এই আমি ডিটেলসটা আলোচনা করব না শুধু যা যে রতন ঘোষ ও আমি এই আমি আমার চোখে যেটা পড়লো ওই মনে হয় একমাত্র স্টুডেন্ট যে বাসায় একটু মানে খুঁজে দেখেছে যে জ্ঞানমূলক কোয়েশ্চেন সবগুলো আছে কেন মেন বইয়ের সাথে তারপর অনুধাবন এবং সে একমাত্র দেখলে আমার মেসেজ দিল যে ম্যাডাম এই কোয়েশ্চেনগুলো পাইনি তো ওকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ যে তুমি চেষ্টা করছো পড়ার হ্যাঁ আর ইনশাল্লাহ অবশ্যই তুমি ভালো রেজাল্ট করবে যদি তুমি চেষ্টা করতো চেষ্টা করছো যে চেষ্টা করে আল্লাহ তাকে সাহায্য করে একটা ভালো রেজাল্ট দিবে তো এবার অন্যরা এখন এখন বলতে পারে ম্যাডাম আমরা তো পড়ছি হ্যাঁ তোমরা পড়ছো আমি এখন পর্যন্ত তোমাদের কোনো হোমওয়ার্কের পিকচার দেখি নাই তোমাদেরকে আমি বলেছিলাম যে যারা পড়ব
से लेकर होमवर्क छो तुम्हारे अनुधापन गुरु दुई बार कर लेखा लेखे स्क्रीनशट हमें पाठानो तुम्हारा क्यों एंत पाठाओ नहीं तरह मैं कि बुझब तुम्हारा कि आद पढ़ो नहीं ना कि जस्ट देखे देखार जो देखे क्योंकि टीचार देखार जो छविगुलो दीची ना भिडियोगो बनाना जा तुम्हारे जो आप कष्ट परिश्रम कर तैरी कर तुम्हारे जो जो तुम्हारे पढ़े उपकृत हो तुम्हारे ज्ञान बाढ़े और से ज्ञान जो तुम्हारा तुम्हारे एक्सामे दीते पर भलो रेजल्ट आसो तो तुम्हारा जो होमवर्क करवा स्क्रीनशटा दीवा तक हमारे मन हो जाए ना तुम्हारा कि पढ़ो ठीक है तो प्रूफ हो होमवर्क तो एखो समय जरा प्रथम लेक्चर होमवर्क दाओने समय आज तुम्हारा से पिक्चर एखो लिखे होमवर्क पाठाते पर बुझो जो ना हमारा एख टूक पढ़े पढ़ते इच्छा करा कलेज बंद तुम्हारे भलो लागे ना सारा दिन बासा थको बंदी थको हाँ खराब लागते ही पे बाट कर तो कि नहीं ठीक ना दुर्योग समय सबाई बासा एख बंदी तपर तो दैनन्दिन क्यों तो चल चाली देते हैं तो पढ़ा अवश्य कंटिन्यू करते कारण कलेज खुलने परीक्षा से कथा चिंता करी इट्टू इट्टू को पढ़ते हमें प्रति टीचार गुरुतपूर्ण टपिक्स नहीं पढ़ाई सबाई ख्याल करो हमारे तुम्हारे पन्न्य डिजाइन अध्याय तुम्हारे वैशिष्ट्य आज है प्रभाव विस्तार के उपादान आज है गुरुत्व आज है अनेक गुरुतपूर्ण और अनेक अनेक टपिक्स आज क्योंकि अभी सब पढ़ाई नहीं जस्ट हमें जो बोर्ड परीक्षा जो टपिक्स बेसि आसे और वार्षिक परीक्षा जे टपिक्स कोश्चन देवी से शुद्ध पढ़ाई तर मैंने कि हमें क्योंकि टपिक्स एमने कमे दिए ही तुम्हारा ना पढ़ो आसमें बलार कि नहीं अच्छा एखी आसि अनुधवर मूलक प्रश्न ठीक है ख्याल कर देखो षय तुम्हारे सजेशन दिए अनेकगुल ज्ञानमूलक छो अनेकगुल अनुधावन छो हमें सबग क्योंकि बोर्ड क्वेश्चन थे कलेेक्शन करूँ एक शर्ट कर आर दीची जो वार्षिक परीक्षा जो इम्पोर्टेंट तो जो सबगल आलोचना करा हमारे एखे नम्बर देव आज है तुम्हारे सजेशन जो नम्बर से अनुजाई सिरियल कर पढ़वा संस्कृति द्वारा पन्न्य डिजाइने संस्कृति द्वारा पन्न्य डिजाइन प्रभावित तो है व्याख्या करो एक ख्याल करो जो ये अनुधावन आंसार करवा संस्कृति द्वारा पन्न्य डिजाइन प्रभावित तो है ख्याल कर देखो मान संस्कृति क्यों पन्न्य डिजाइन के प्रभावित तो करे पन्न्य डिजाइन समय संस्कृति क्यों ख्याल करी पन् ये क्योंकि पन्न्य डिजाइन कि यह संज्ञा क्योंकि अलरेडी एन पारि अवश्य इनशाला पारि सबाई पारि तो तुम तो दिए अनुधावन पन्न्य डिजाइन की ये संज्ञाता एक पैराय लेखो लेखार पर पर तुम निजे संस्कृति संस्कृति क्या पन्न्य डिजाइन के प्रभावित कर निजे मन मत जोटूक पार लेखो तपर क्योंकि तुम दुई एक पाबा हंड्रेड पार्सेंट एक पाबा तर मैंने कि मेन फोकस पन्न्य डिजाइन की और संस्कृति पन्न्य डिजाइन करते गभिन्न धर्म धर्मवल आई धर्मे विभिन्न उत्सव आई उत्सव परिप्रेक्षित क्योंकि विभिन्न धरण पन्न्य डिजाइन कर ईद मौसुमे हाँ ईद उपलक्षे क्योंकि बारो मासे क्यों ड्रेस पाई विभिन्न डिजाइने बट ईद उपलक्षे क्योंकि कलेेक्शन आो बढ़े नतून डिजाइन आो बढ़े ये ये क्योंकि संस्कृति के प्रभावित कर ठीक है ये आंसार तुम्हारे पाठ्य बेर उन्नीस नौ अनुधावन जे से आंसर पा सुंदर देवे डिटेल्स एग्लो आलोचना करी ना पन्न्य डिजाइन भोक्ता के पन्न्य क्रय आकृष्ट कर व्याख्या करो ये खूब इजी क्वेश्चन एट तुम्हारे पाठ्य बुए तीन रंग देवा आज है पन्न्य डिजाइन आकर्षण पन्न्य कंतु भोक्त से पन्न्य क्रय आकृष्ट कर ख्याल कर देखा तुम्हारे ख्याल कर देखा नर्माली तुम्हारे बसार पास मुदे दोकान आए यह चक चकलेटगुलो के बाद चिप्सर पैकेटगुलो बाहर चकलेटगुलो के खूब सुंदर सुंदर बक्से सजिए रखे ग्लैसर बक्से आर देखा बाहर ही तुम्हार चिप्सगुलो झुलिए रखे इटे फले कि है एक छोटो बाच्चा जो तर बाबार साथ बाहर जाए फैमिली मेम्बर साथ बाहर जाए इजिली जो चकलेट चकलेटगुलो तर चोखे लागे एवं चिप्सगुल झुलंत अवस्था देखे एवं ओई जो पैकेट हाँ चिप्सगुल पैकेटगुलो बाच्चा के खूब आकर्षण बाढ़ा से पन्न्य क्रय क्योंकि आग्रह कर ठीक है यह पन्न्य डिजाइन पन्न्य क्रय भक्त पन्न्य क्रय आकृष्ट कर और डिटेल्स आज तुम्हारा जस्ट एक टू रिडिंग पढ़ले तुम्हारा पेड़ जावा तपर एक ख्याल कर देखा बाच्चा खबर चिप्स पैकेट बो चकलेट पैकेट बो इच एंड एवरी विश प्रोडक्टगुल्लो क्योंकि खूब आकर्षणीय था बाच्चा दे बड़ो छोटो सब दिन सब ही ये डिजाइन डिजाइन का कराई है जैसे भोक्तारा से पन्न्य क्रय करते आग्रह से पन्न्य क्रय कर सठिक पन्न्य डिजाइन क्यों गुरुतपूर्ण ये तुम्हारे बो नाई तुम्हारे स्क्रीनशट दिए दिए 
तो ये तुम्हारा एखन के लिखे नहींवा एक ख्याल करो देखो सठिक पन्न्य डिजाइन क्या गुरुत्वपूर्ण अवश्य सठिक पन्न्य डिजाइन गुरुत्वपूर्ण कारण तुम जदि सठिक पन्न्य डिजाइन ना करो तो तुम्हारे डिजाइन कर जो पन्न्यटा आस से पन्न्यटार के से एक भलो मान पन्न्य आसें से क्षेत्र में डिजाइन तुम सठीक सुंदर भाव करो तेल एक टोटाल भलो एक पन्न्य आसें से पन्न्य तक भोक्ता क्रय कर व्यवहार माध्यम से उपकृत हो तो पन्न्य डिजाइन सठिक पन्न्य डिजाइन क्या गुरुतपूर्ण ये पन्न्य डिजाइन एखे ख्याल कर देखो पन्न्य डिजाइन की इस संज्ञा आगे देव एक पैर ख्याल करसो ये देखो तुम्हें इस संज्ञा लिखले एक पे जा एक तपर कि पन्न्य डिजाइन करा उत्पादनकार खूब ही गुरुतपूर्ण विषय उत्पादन कारी तो उत्पादन कर पन्न्य ठीक ना सो एर कारण हलो पन्न्य डिजाइन मध्यम पन्न्यटी क्रेतार का आकर्षण कर तोला क्रेता सन्तुष्टि अर्जन एवं प्रतिजोगी मोकबला कर छाड़ा सठिक पन्न्य डिजाइन पन्न्य के सहजे बहनजोग्य कर तोले बजार चाहिदा अनुसार कांखित पन्न्यटी बजार उपस्थापन क्षेत्र पन्न्य डिजाइन भूमिका आ एक क्षेत्र में सठिक पन्न्य डिजाइन एकदि के प्रतिष्ठान बिक्री बाढ़ा अन्यदि के क्रेतर चाहिदा पूरण कर सठिक पन्न्य डिजाइन अत्यंत गुरुतपूर्ण तपर आस पन्न्य डिजाइन नमन होते व्याख्या करो सेम आए का क्वेश्चन नीचे आखिर आंसार देवे एक तुम्हारे बुझे दीब तपर एक बोली हाँ पन्न्य डिजाइन नमन नमन ये वार्डा तुम्हारे नतून जो क्लस एक हल्का आलोचना कर तपर आर एक बोली नमन मान कि नरम कोमल सफ्ट एरक कि नमन नमन नमनता मान हमर्तनशीलता फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है परिवर्तनशीलता अर्थात हमें पन्न्य डिजाइन केम भाव करते अवश्य हमें एक पन्न्य डिजाइन करब ये क्योंकि एक डिजाइन हमारे सारा जीवन चलो ना ये हमारे बचरे बचरे चेन्ज करते मास मास चेन्ज करते होते होते कार जो भोक्त भोक्त चाहिदार जो भोक्त पचंद जो जो हमारे प्रोडक्ट ना चले डिजाइन कर लार प्रोडक्ट चलते ना तक हमें क्यों करते हैं ते भोक्त चाहिदा मोताब तर पचंद उपयोगी आर पुनः चेन्ज करते हैं डिजाइन का तो से क्षेत्र में अवश्य हाँ पुनः डिजाइन नमन होते होते अर्थात परिवर्तनशील होते कौन डिजाइन क्षेत्र में पन्न्य उपयोगिता और मान सरसि बृद्धि करा जाए डिजाइन पन्नर मान उन्नत है व्याख्या करो एक ख्याल करो कौन डिजाइन माध्यम पन्नर मान उन्नत है उपयोगिता मान सरसिज एक अनुधावन आसल एखे एक वार्डे तुम एक पे देते पर डिजाइन व्यवहारिक डिजाइन व्यवहारिक डिजाइनर माध्यम पन्नर मान उन्नत है पन्नर उपयोगिता माना सरसि बृद्धि पाए तो देखो जस्ट एक वार्ड लिखले तुम दुए एक पे जा तुम ओ वार्ड का क्यों लिखवा जो तुम ये कोश्चन आंसार जानवा और कख जानवा जो तुम पढ़वा ख्याल करो तपर तुम इटे संज्ञा दिए दीबा व्यवहारिक डिजाइन लिख ला लेखार पर तुम इटे संज्ञा का पारो जस्ट इटे संज्ञा तुले दीबा और एकटू हल्का लिखे दिल ही जाए एखे आंसार देव आज है जस्ट इटा पढ़े फिलबा तपर हे भोक्त क्रय क्षमता पन्न्य डिजाइन के प्रभावित कर व्याख्या करो ये पाठ्य बे तेईस नम्बर देव आज है से देखे नहींवा पन्न्य डिजाइन की नमन हवा आवश्यक ये ख्याल करो एखे एक आवश्यक एन कोश्चन चेजिए कि पन्न्य डिजाइन की नमन हवा आवश्यक हाँ अवश्य पन्न्य डिजाइन नमन हवा आवश्यक ये लिखल एखे लिखल एक पे जापर कि कि आगे तुम्हें बल नमनता कि जस्ट एकटू लिखे फिलबा तैयार हो जाए तरह आरोप बी जाओ समय परिवर्तन साथे साथ वस्तुर खाप खावान गुण के बला है नमनता निजे समय चाहिदा अनुजा अनुजाई आ पन्न्य मान पन्न्य डिजाइन परिवर्तन करते हैं से विषयटे ये बला पन्न्य डिजाइन नमन हवा आवश्यक अनेक कारण पन्न्य डिजाइन परिवर्तन प्रयोजन होते जमन क्रेतर रुचि परिवर्तन प्रजुक्त परिवर्तन पन्न्य समस्या हम भूल हम त्रुटि हम से संशोधन करते ये पन्न्य डिजाइन करते करते पन्न्य एम भाव डिजाइन करते हैं जान प्रयोजन तरह पुनः डिजाइन करा जाए अर्थात डिजाइन की नमन होते हैं आठ नम्बर पन्न्य डिजाइन नतून पन्न्य प्रवर्तन सहायता करे ये तुम्हारे पाठ्य बी दस नम्बर देव आज है पैकेज डिजाइन पन्न्य के आकर्षण कर तोले तुम्हारे पाठ्य बेव आज है पाठ्य बे अठारह नौ अनुधावन कोश्चने ख्याल करो पैकेज डिजाइन हाँ एरक कोश्चन आसे ज्ञानमूलक आसे और एमसिको आसे जो कौन डिजाइन पन्न्य के आकर्षण कर डिजाइन पैकेज डिजाइन कौन डिजाइनर माध्यम कौन डिजाइनर माध्यम 
পণ্যের উপযোগিতা স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায় সেটা কি সেটা হচ্ছে ক্রিয়াগত বা ব্যবহারিক ডিজাইন তো এইভাবে বিভিন্ন ধরনের কোশ্চেনগুলো এসে থাকে জ্ঞান জ্ঞানমূলক বা এমসিকুল কোশ্চেন এই আমাদের শেষ হয়ে গেল তোমাদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের জ্ঞানমূলক অনুধাবন আর হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের গ ঘয়ের যে উচ্চতর চিন্তন দক্ষতার সম্পূর্ণ যে কোশ্চেনগুলো সেগুলো প্রশ্ন উত্তর ঠিক আছে তো অ্যাকচুয়ালি চতুর্থ ষষ্ঠ অধ্যায় শেষ পুরোটাই কমপ্লিট এখন আমার কমপ্লিট হচ্ছে তোমরা কতটুকু কমপ্লিট করেছো আমি জানি না তারপর আমি চাইব এই যে লেকচার তোমাদের লেকচার দুই এই দুইয়ে যে আমি হোমওয়ার্কটা দিব সেটা যেন অবশ্যই অবশ্যই আমি যেন পাই হোমওয়ার্কটা এটা দিয়ে তারপরে তোমরা ফার্স্ট যারা এখন পর্যন্ত ফার্স্ট হোমওয়ার্কটা দেওয়া নেই সেটা আবার দিবা এখন আসো এই যে আমরা পড়লাম গহের জন্য টপিকসটা এখান থেকে আমি এখন দুটো সৃজনশীল একটু আমরা একটু প্র্যাকটিস করি আমরা কি বুঝলাম ঠিক আছে দেখো এটা একটি বোর্ড কোয়েশ্চেন খেয়াল করো আমি বলছি মলি ডল হাউস মলি ডল হাউস একটি খেলনা বিপণনকারী প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানটি ক্রেতাদের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী খেলনাগুলোর মানে পরিবর্তন না করে শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্যকে আকর্ষণে করে খেলনা উৎপাদন ও বিপণন করে প্রথম দিকে বিক্রি বেশি হলেও আস্তে আস্তে বিক্রি কমে যায় ফলে কোম্পানিটি দীর্ঘমেয়াদী সফলতা অর্জন করার লক্ষ্যে নতুন ও উন্নত কলা কৌশল এবং কম্পিউটার ভিত্তিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নতুন ডিজাইনে খেলনা উৎপাদন ও বিপণন করে এখানে কোশ্চেন হচ্ছে জ্ঞানমূলক প্যাকিং ডিজাইন কি এটা তো আলোচনা করলামই ব্যবহারিক ডিজাইনের পণ্যের বাহ্যিক দৃশ্য মুখ্য নয় ব্যাখ্যা করো ঠিক আছে এই ব্যবহারিক ডিজাইন এখানে কিন্তু আমার বাহ্যিক দৃশ্য অর্থাৎ প্যাকিং প্যাকেজ প্যাকেট প্যাকিং ডিজাইনের যে সংখ্যাটা আমরা যে বাহিরের আবরণটাকে বেশি আমরা ফোকাস দিই এখানে কিন্তু পণ্যের ভিতর অর্থাৎ মান রং আঁকা এটাকে ফোকাস দেই না ঠিক আছে তো সেই বিষয়টা এখানে যে ব্যবহার এখানে তুমি আনসারটা দিবা ব্যবহার ডিজাইনের সংখ্যাটা লিখে দিবা এবং লিখে দিয়ে বলবা যে এখানে আমরা ব্যবহার ডিজাইন আমরা পণ্যের মানটাকে বেশি গুরুত্ব দেই এটার ব্যবহারে এটা উপযোগিতাটাকে গুরুত্ব দেয় এটা স্থায়ী স্থায়িত্বটাকে বেশি আমরা গুরুত্ব দিই এখানে আমরা পণ্যের মোড়ো বা যে বাহিরের যে আবরণ সেইটাকে আমরা গুরুত্ব দিই না এভাবে লিখলে এটা আনসার পেয়ে যাবা ঠিক আছে তবে আমি এখানে সৃজনশীল কোয়েশ্চেনটা দিয়েছি তোমার গ ঘ নিয়ে আলোচনা করে দিলাম তারপরে আমি একটু প্রাইমারি আলোচনা করে দিলাম তোমাদের এখন খেয়াল করে দেখো শুরুতে মলি ডল হাউস কোন ধরনের পণ্য ডিজাইন অনুসরণ করেছে শুরুতে খেয়াল করে একটু দেখবা এখানে বলেছে শুরুতে তার মানে কি এখানে কি যখন বলেছে শুরু তখন তোমাকে ফোকাস করতে হবে শুরু মানে বলা মানে তার মানে কি এখানে দুটা ডিজাইন আছে হ্যাঁ বা যেহেতু বলেছে শুরুতে তার মানে তুমি যখন সৃজনশীলটা পড়বা তখন তোমাকে খেয়াল করতে হবে প্রথম দিকে নিশ্চয়ই কোনো ডিজাইনের কথা বলা আছে তুমি খেয়াল করে দেখো তোমাদেরকে যে আমি এখানে একটা আন্ডারলাইন দিয়ে দিয়েছি দুটা দুটা পার্ট দুটাতে আন্ডারলাইন দিয়েছি এখানে একটা আন্ডারলাইন আবার এই পাশে একটা আন্ডারলাইন হ্যাঁ দুটা পার্ট ভাগ করেছি এখন আমি আবার একটু খেয়াল করে দেখো আমি আন্ডারলাইন যে পার্টটা দাগ দিয়েছি যে মানের পরিবর্তন না করে শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্যকে আকর্ষণীয় করে খেলনা উৎপাদন ও বিপণন করে এখন যেহেতু আমরা পড়ছি যে কোন ধরনের পণ্য ডিজাইন এখন তোমাদের ফোকাস করতে হবে তোমার ব্রেনটাকে নিয়ে যেতে হবে পণ্য ডিজাইন কয় প্রকার আমরা আমরা পড়েছি পণ্য ডিজাইন চার প্রকার ব্যবহারিক বা ক্রিয়াগত রুচিসম্মত উৎপাদন ডিজাইন প্যাকিং ডিজাইন এখন তোমাকে ফোকাস করতে হবে এটা কী ডিজাইন হতে পারে তুমি যত প্র্যাকটিস করবা যত পড়বা তত দ্রুত এটার আনসার দিতে পারবা ধরো তুমি আচ্ছা তত দুটো দিতে পারবো একটু খেয়াল করে দেখো এখানে মানের পরিবর্তন না করে জাস্ট বাহ্যিক সৌন্দর্যের আকর্ষণে করার জন্য যে পণ্য উৎপাদন বা বিপণন করা হবে সেটা কা কা কার ক্ষেত্রে একটু খেয়াল করে দেখো ক্রেতাদের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী তার মানে কি এখানে ক্রেতাদের পছন্দটাকে বেশি ফোকাস করেছে তা এটা কী ডিজাইন হবে এটা হচ্ছে আমার রুচিসম্মত বা নামধনিক ডিজাইন ঠিক আছে পরবর্তীটা কি হলো যে প্রথম আমরা ওই ডিজাইনটা ফলো করে পণ্য উৎপাদন করছি আস্তে আস্তে ভালোই পণ্য উৎপাদিত হচ্ছিলো কিন্তু পরবর্তীতে সেটা আস্তে আস্তে বিক্রি কমে যাচ্ছে পরবর্তীতে আমি কি করলাম কোম্পানিটি উন্নত নতুন ও উন্নত কলা কৌশল এবং কম্পিউটার ভিত্তিক প্রযুক্তি ব্যবহার করলো এটা একেবারে ইজি আনসার খেয়াল করো আমরা এক সবচেয়ে ছোট সংজ্ঞা ছিল কোন ডিজাইনের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে উৎপাদন ডিজাইন যেখানে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় খেয়াল আছে তোমাদের সো তো এটা বুঝতে পারছো এটা কী ডিজাইন আমাদের উৎপাদন ডিজাইন 
এখন আমাদের তার মানে এটা শেষ এখন আচ্ছা আরেকটা दृष्टिनंदन आवरण सहजे भोक्त नजर करे उक्त ब्रैंडर परफ्यूम विक्रय आशात बृद्धि पाए गस्ट आलोचना कर এখানে বলা হয়েছে পণ্য ডিজাইনে কোন পর্যায়টি প্রতিফলিত হয়েছে আমরা পর্যায় কটা জানি পাঁচটা জানি প্রথম কি উদ্যোগ গ্রহণ ধারণা উন্নয়ন সামর্থ্য বিশ্লেষণ পরীক্ষামূলক উৎপাদন ও চূড়ান্ত উৎপাদন এখন তোমাকে খেয়াল করতে হবে এখানে কোন ধারণা কথা বলা হয়েছে এই যে আমি আন্ডারলাইন দিয়ে রেখেছি যে খেয়াল করে দেখো এই যে ভোক্তাদের পছন্দের বিষয় সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয় আমরা পড়েছিলাম ধারণা উন্নয়ন কি মুখী ভোক্তামুখী তার মানে এটা কি হবে ধারণা উন্নয়ন আর ঘর নাম্বারটা হচ্ছে কোন ধরনের পণ্য ডিজাইন খেয়াল করে দেখো এই যে দৃষ্টিনন্দন আবরণ সহজে ভোক্তাদের নজর কাটে কারে তার মানে এখানে বাহ্যিক আবরণের কথা বলা হচ্ছে বাহ্যিক আবরণ কোন ধরনের ডিজাইন প্যাকিং ডিজাইন খুব ইজি একেবারে ইজি আনসারটা দেওয়া যদি তুমি পড়ো আর দেখো দুইটা আমি জাস্ট তোমাদের সৃজনশীল দেখালাম দুইটাই কিন্তু দেখছো গ আর ঘ আসছে তোমার ওই যে প্রকারভেদ আর পর্যায় নিয়ে তার মানে এই দুইটা তোমাদের 